ക്ലാസ്സിൽ പാട്ടൊന്നും പാടാൻ അവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നോട് എന്ന് പറയുമ്പോ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര കൈ പ്രിൻസിപ്പൾ വലിയ മനസ്സുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ജയറാം കൊണ്ടതില്ല ജയറാം പ്രസംഗിച്ചു എനിക്ക് വാക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരമാണ് ജഗദീഷ്ണ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ജനങ്ങളും ആ രീതിയിൽ തന്നെ വിധി എഴുതി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ആ രംഗത്ത് മാത്രം ഞാൻ ഒരു പരാജയം ദ ബോയ് മേക്സ് ഡോർ ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ആക്ച്വലി എന്റെ ഗസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുള്ളത് അതിൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പേ ചാർത്ത് കിട്ടിയ ഒരു ഇമേജ് ആണ് മറ്റേ ആൾക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലെറ്റ് മി വെൽക്കം ദീസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ ആക്ടേഴ്സ് ജഗദീഷ് ഏട്ടാ അർജുൻ വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ ഈ ബോയ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ദ മാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർഡത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമേജ് ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർഡം അല്ലാണ്ട് സ്റ്റാർഡം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ഇമേജിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചോദിച്ച എന്താ പറയാ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് മാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളുടെ ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മകൻ്റെ ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ്റെ ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മാവിൻ്റെ ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഇമേജ് വരെ റെഡിയാണ് അതെ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓക്കെയാണ് അത് നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി നമ്മളിൽ ഒരാളായി നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വേറെ അത് തന്നെയാണ് ഈ തീപ്പൊരി പിന്നീല് എൻ്റെ സുഖവും പുറമേ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചില അമ്മമാരായാലും ചില ചേച്ചിമാരൊക്കെ ആയാലും വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഭയങ്കര പരിചയമുള്ള പോലെയാണ് അവര് സംസാരിക്കുന്നതും പെരുമാറുന്നത് സ്റ്റാറിനെക്കാട്ടും ഇപ്പൊ സ്വന്തം സ്വന്തമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ബി ടെക് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നെ ആരും പരിചയമില്ല അത് മൂന്നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള എന്നെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ബി ടെക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഒരു അമ്മമ്മ വന്നിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലായി ോ ആ മരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആ പയ്യന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പുള്ളിക്കാരത്തിലെ കണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോ ആൾക്കാർ അത്ര കണക്ട് ആയെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര അധികം സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ സ്നേഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അർജുന ആയിക്കോട്ടെ ആ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ അതാണ് ഓൺ സ്ക്രീൻ പ്രായം ഇപ്പോഴാണ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ ചേട്ടൻ എടുത്ത് ചേട്ടനെ ഞാൻ അടുപ്പിച്ച് ഇരുപത് ദിവസം ഇങ്ങനെ താടി വെച്ചും നരയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ നേരെ കണ്ടപ്പോ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര പ്രായം പറഞ്ഞില്ല അല്ല അതിന്റെ രസം അർജുനെ പോലുള്ളവരുടെ കൂടെ അല്ലേ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സംവിധായകർ യുവ സംവിധായകരുടെ കൂടെയാണ് എന്റെ സഞ്ചാരം മുഴുവൻ ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്ന മുഴുവൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ നാച്ചുറലി ഞാൻ യങ് ആയി പോവും അല്ലെ ഓൺസ്ക്രീന്റെ കാര്യം പ്രേക്ഷകർ നല്ല ബോധ്യമുള്ളവരാണ് യു ലുക്ക് യങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് യങ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇനി ഇപ്പോ അർജുന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് അത് പറ്റില്ല അർജുന്റെ അച്ഛൻ അർജുന്റെ അമ്മാവൻ അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേട്ടൻ മൂത്ത ചേട്ടൻ വേണേ പിടിക്കാം മൂത്ത ചേട്ടൻ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മളും അത് അതിലേക്ക് ആവും കാരണം നല്ല സുഖമാണ് പ്രോപ്പർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് ചേട്ടൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി തുടങ്ങിയത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു അധ്യാപകനോടുള്ള ബഹുമാനം സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ സെറ്റില് ഞാൻ അർജുനോട് എനിക്ക് ക്ഷോഭിക്കേണ്ടി കയർക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അർജുൻ ഈ ഡിസിപ്ലിനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കൂടെ ഇര
എനിക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അത് അർജുൻ എത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമില്ല അർജുൻ്റെ സമയത്ത് അർജുൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ റെഡിയാവും ചില സെറ്റുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറെ വളരെ ഡിലേ വരും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഇപ്പോൾ അർജുൻ അവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയാൽ അർജുൻ വിഷമം തോന്നും അർജുൻ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ആ രീതിയിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ട്രേറ്റ് എവിടെയും ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഷോ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കൊരു എത്ര ഐറ്റങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാനം അവിടെ കുറച്ചൊരു ഒരു അധ്യാപക സ്ഥാനമുണ്ട് അത് വിദേശ ഷോസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മമ്മൂക്കയും മോഹൻലാലും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും ഒരു കൺവീനർ ലെവലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതാണ് അല്ല ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ അഭിനയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നല്ലോ അപ്പം പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഈ സിനിമ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ലാലേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലാലേട്ടൻ എങ്ങനെ അങ്ങനെയാണല്ലേ സാർ മമ്മൂക്ക് എങ്ങനെ സാർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കുറേ നാളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പത്ത് കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ കാരണം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സീരിയസ് ആണ് അതിനുശേഷം കുട്ടികളുമായിട്ട് നാടകം നാടകത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് എം ജി കോളേജിൽ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എഴുതി നിങ്ങൾ എന്നെ പോലീസാക്കി എന്നാണ് നാടകത്തിൻ്റെ പേര് പ്രിൻസിപ്പൽ അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ വരെ സഹകരിച്ചു അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ചേർന്നുള്ള നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൽ വരുന്നു ഞാൻ കോൺസ്റ്റബിളായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പരാതിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥകളി ഭ്രാന്തനായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മാറി കിടാ റാസ്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര കൈ അപ്പോൾ പ്രിൻസി പ്രിൻസിപ്പൽ വലിയ മനസ്സുള്ള ആളാണ് കളത്തിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ സാർ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറെ അധ്യാപകർ ചോദിച്ചു സാറിനെ മാറിക്കിടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തില്ലേ വിളിച്ചത് അതൊന്നും സാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മനസ്സുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോവിയലാണ് അതേ അവസരത്തിൽ സീരിയസ് ആവേണ്ട സമയത്ത് സീരിയസ് ആവും ക്ലാസ്സിൽ പാട്ടൊന്നും പാടാം അവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നോട് അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പാടുന്നതല്ലേ അല്ലാതെ അവരെ പിന്നെ പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അല്ല എന്റെ വലിയ പാട്ടുകാരൻ എന്നെ വലിയ എനർജിയിൽ പാടാൻ ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് എന്നെ വലിയ അല്ല വലിയ പാട്ടുകാരനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ പാട്ട് പാടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നടൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർജിൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ അമ്മ ഷോയിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ചേട്ടൻ ഇവരെല്ലാരും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ പാട്ട് പാട്ടിനോടൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐറ്റമായിരുന്നു അത് ഞാനതൊരു ദ്രോഹമായിട്ട് കൂട്ടൂല സത്യായിട്ടും കൂട്ടൂല ഞാനത് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മതിയാ प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह दोस्त तो मैं रहा दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसे जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई इदने ഒരിക്കലും ദ്രോഹം എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ എല്ലാരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാലം ജഗദീഷേനാണ് ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്തത് ആരെന്നാണ് അത് ശരിയാ അത് ആ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഓൺ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓൺ സ്ക്രീൻ പ്രായം ഇപ്പോഴാണല്ലോ പ്രായമുള്ള ക്യാരക്ടർസ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എല്ലാരും അച്ഛനായും അമ്മാവനും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച മുഗേഷേനാണെങ്കിലും സായികുമാർ സാർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാറ്റി നിർത്തിയതാണ് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് ഏ അതിന് ഇപ്പൊ ലാൽ ജോസ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയും ജോസ് ചേട്ടനെ കണ്ട അത്ര പ്രാവശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൺസ്യൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് പക്ഷേ ഡയറക്ടർ രഞ്ജിത
സത്യം പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് എടുത്തു ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തു ഇപ്പൊ ഷെയിനും ചെയ്തല്ലേ ആർ ഡി എക്സിൽ ഫയർ ബ്രീത്തിങ് അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം പഠിപ്പിച്ച് വന്നിട്ട് എന്റെ എന്റെ പണ്ട് തൊട്ട് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീജിത് സാറാണ് ചെയ്തോണ്ട് ഡാൻസ് സിറ്റിയുടെ കോണർ സാർ വന്ന് ആദ്യം ചെയ്യിപ്പിച്ച് അപ്പൊ ഇവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആവുന്നില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ആദ്യം തീ നിന്ന് തുപ്പിട്ട് തീ മാറ്റിയിട്ട് നീ തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തീ മറ്റേ സ്റ്റിക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും ഫയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് നടക്കോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആലോചിച്ച് പക്ഷെ അതിൽ ട്രാക്കിലായപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര രസമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓണായി വാ നമുക്ക് അടുത്ത ഷോട്ട് ഫയർ തീ ഒരു വട്ടം കൈ ഒന്ന് പൊള്ളി ഇങ്ങനെ മേത്തോട് വരച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരു പീസ് അവിടെ വീണ് കൈ പൊള്ളിപ്പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ടെൻഷനായി ഇനി ഇപ്പൊ ആളും തീ അകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ശ്വാസം എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പോണെങ്കിൽ പിന്നെയും കൊഴപ്പില്ല ഹാപ്പിയാണ് പോവില്ല അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല രസമുള്ള കുറെ ഷോർട്സും പളത്തിന് അനുയോജ്യം ഏറ്റവും മേജർ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫയർ ഡാൻസ് അപ്പൊ അത് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സിനിമ ചെയ്തത് ഈസി ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ബാത്റൂം പോയത് വെല്ലം പിടിച്ച ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജയറാം പേട്ടനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജഗദീശ്വരന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അപ്പ അവിടെ ഒരു കഥ വരും ഉറപ്പായിട്ടും വരും അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് അത്രയും കോമഡി ആയിട്ട് കഥ പറയുന്ന വേറെ ഒരാളില്ല ജഗദീശ്വരനോട് പെട്ടെന്ന് ജയറാം പേട്ടന് ഓർക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു മെമ്മറി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ അല്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡോഗ് ഷോയ്ക്ക് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ജയറാമിനെ വിളിച്ചു ഇവിടെ ബെഹറ സാറായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ കമ്മീഷണർ അപ്പൊ ഡോഗ് ഷോയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ജയറാമിനെയും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോ അപ്പൊ ജയറാം ഏറ്റിരുന്നു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രീഡിനെ കൊണ്ടുവരാന്ന് ഡോഗിനെ കൊണ്ടുവരാന്ന് ഏറ്റിരുന്നു പക്ഷെ ജയറാമിന് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ജയറാം കൊണ്ടുവന്നില്ല ജയറാം പ്രസംഗിച്ചു എനിക്ക് വാക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരമാണ് ജഗദീഷിനെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയറാം പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ജയറാം പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഒരു ചിരി കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് എനിക്കാണ് ഈ എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ നായ ആക്കിയത് ഞാനാണ് എന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇതുപോലെ പഴയ കുറെ സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കാലോ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ കൂടെയും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ പഴയ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അല്ല പിന്നെ അശോകന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അശോകന്റെ എന്താ പറയാ അശോകനും പാട്ട് പാടും നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും നന്നായിട്ട് പാട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് മോന് പുതിയ പാട്ടുകൾ ഞങ്ങളുടെ പഴയ പാട്ടുകൾ പഴയ പാട്ടുകളാണ് അപ്പോ മോൻ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടൊക്കെ പാടും അല്ലേ അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടിന്റെ ആ ഡിക്ഷൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ദീസ് ആർ എ ഫ്യൂ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് തിങ്സ് സോട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പാട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വേണ്ടി അത് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് പാടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് അത് ഈസി അല്ല നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വേറെയാണ് അത് വളരെ നമുക്ക് അത് ലിറിക്സ് കുറിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ പാട്ടാണ് പാടാണ് അവർ പാടി പാടിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് സംഭവം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതിൽ ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന റൂൾസിലെല്ലാം ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ പക്ക നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്നിൽ പക്ക പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഒന്നിൽ ചിലപ്പോൾ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ആയിരിക്കും ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മാറി 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 ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എൻ്റെ ഈ മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസിലെ കോമഡി ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ
നിങ്ങൾ അമ്മായിയും കുട്ടിക്കും അപ്പക്കുട്ടനും ഹൃദയഭാനുവിനും ഒക്കെ വളരെ മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമില്ല ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഒരു അച്ഛനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കോമഡിക്ക് അതിന് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ആ ലെവൽ വെച്ചൊരു കോമഡിയും റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും നോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അത് അർജുൻ്റെ കൂടെ എന്നല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഏഹ് പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമർ വേണം ഇപ്പം മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് മറ്റേ ആടൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഹോസ്റ്റലർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിഥുൻ അടുത്ത പടത്തിൽ എനിക്ക് ഹ്യൂമർ ചെയ്യണം തരാം ചേട്ടാ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ എന്റെ ഓർമ്മയുള്ള നല്ല മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും തീപ്പരി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പാർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആ സ്പാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് പിന്നിൽ രമയും കുട്ടികളുമാണ് കാരണം അവർ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പുള്ളവരായിരുന്നില്ല അപ്പം അവർ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒരു അനുവാദം കിട്ടിയെങ്കിലും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി തന്ന അനുവാദമല്ല അതല്ല എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മത്സരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ജനങ്ങളും ആ രീതിയിൽ തന്നെ വിധി എഴുതി എന്ന് തോന്നി ഞാൻ ആ രംഗത്ത് മാത്രം ഞാനൊരു പരാജിതനാണ് അപ്പോ ഞാൻ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ഈ ഒരു തീപ്പൊരിയായിട്ട് എന്റെ സ്പാർക്ക് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ഫ്രീ ആണ് എനിക്ക് എല്ലാ പാർട്ടിയിലുള്ളവരുമായിട്ടും വളരെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടിയിലുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു വോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഒരു സുഖ ഒരു പാർട്ടിയിലും ഇല്ല എല്ലാ പാർട്ടിയോടും സമ അടുപ്പം സമ ദൂരം എന്ന് പറയില്ലേ ഇവിടെ സമ അടുപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ടും അടുപ്പം രണ്ടുപേരും പാട്ടുകാരായതുള്ളൂ ഒരു തീപ്പ് ഒരു പാട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് ജിൽജിൽ പാട്ട് ജിൽജിൽ പാട്ടാണ് അർജുനോട് ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ജഗദീശ്വരനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ള റീസെന്റ് പെർഫോമൻസസില് പടങ്ങളില് ഈ പടമായിരുന്നു അതും തോന്നിയ പടം ഏതായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് പെർഫോമൻസ് ഒരു ഒരു പ്രേക്ഷകരെ മുഴുവൻ എന്താ പറയാ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് കൂടുതലും വിജയിച്ച ഒരു പടമാണ് ജയിലർ അതില് രജനീകാന്തിന്റെ ആ മെച്ചുവേഡായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം രജനീകാന്ത് നമ്മളെ ത്രസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ടില്ല ഇതിലൊരു അച്ഛൻ ക്യാരക്ടർ ആ ചെയ്ത് അതെ അതെ രജനീകാന്തിന്റെ ഷോൾഡേഴ്സിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത്ഭുതമാണ് ഒരു തിരിച്ചൊരു ആ പത്താനിലെ ഷാറുഖിന്റെ പരവും ഭയങ്കര അതിന്റെ ലോജിക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ എല്ലാം മറന്ന് ഷാറുഖിനെ നോക്കിയിരുന്നു അല്ല ആ സമയത്ത് കോമഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അല്പം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ സ്ത്രീധനം സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യൻസ് അത് രണ്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം സ്ത്രീധനം ഒരു സെന്റിമെന്റൽ റോൾ ആണ് സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഹീറോ അക്സെപ്റ്റഡ് ഹീറോ ചെയ്യേണ്ട റോൾ ആണ് അവിടെ എനിക്ക് ആ റോള് തന്നതിന് ഷാജി കൈലാസിനോടും രഞ്ജി പണിക്കറോടും പ്രത്യേക നന്ദിയുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ബോണസ് ആണത് ഞാൻ നായകനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നായകനായിട്ട് നാൽപ്പത് പടങ്ങളില് എന്നെ ജനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്റെ പടങ്ങളുടെ കഥയൊക്കെ വീക്കായി തുടങ്ങി പിന്നെ സ്വരം നന്നായിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ നായക വേഷം അതില് പെർഫോമൻസില് മറ്റേ ഈ മകളെ ഈ വിജുമനന്റെ അടുക്കളേക്ക് പറഞ്ഞ് അയക്കുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇയാൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ
അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു 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 ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ പാപം കഴുകിക്കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല ആ കരച്ചിലുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ പാപം കഴുകിക്കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇയാളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തപം അത്രയെങ്കിലും ഇയാൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജയദീശേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അഡൽറ്റ് കോമഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ മീനിങ് കോമഡീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഡയലോഗുകള് ബിക്കോസ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണെന്നുള്ള തോട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ഈ ലീലയിലെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാ എടുത്ത് അത് ആ റോൾ ഇതേപോലെ ആദ്യം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ച് ചോദിച്ചത് രമയോടും കുട്ടികളോടും ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു അട്രോസിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ റോള് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ റോള് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇമേജ് ഒന്നും പാടില്ല ഇതൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതൊരു ആക്ടിംഗ് ആണ് ആക്ടറുടെ ധർമ്മമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ തന്ന കോൺഫിഡൻസ് കാരണമാണ് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു അത് എന്തിനാ അത്രയും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല ജഗദീഷൻ എന്നും അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഇടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ചേച്ചി അന്ന് പന്തളം എക്കണോമിക്സ് പി ജി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിൽ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച പടമാണ് ചേച്ചി അവിടെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ നില ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് കൊണ്ട് കാണിച്ച പടം ഞാൻ ശോഭന കുളിക്കുന്നിടത്ത് പോയി നോക്കുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലെ വല്ലാതെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പിന്നെ ഇതിപ്പോ തീപ്പൊരി ബെന്നിയില് റാഫി ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു റാഫി ആയിട്ടും ഷാജി ചേട്ടനായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഒരു പടം മൊത്തം വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ആ രസമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമായിരുന്നു തീപ്പൊരി ബെന്നിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഉണ്ടായത് കാരണം റാഫി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തായിട്ട് അഭിനയിക്കണമെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാമാണ് അവൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചക്കപ്പടത്തിന് വെറുതെ പൊളിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതുപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിലും വേറെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവൻ ആ ക്യാരക്ടർ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഷാജി ചേട്ടനും ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും പിന്നീട് അവരുടെ ചേട്ടായിലൂടെ കയറണം ആ അപ്പൊ ആ ടീമിന്റെ ഒപ്പം നിക്കുമ്പോ അവരും നമുക്ക് ഒരു ഒരേപോലത്തെ ഒരു പൈബ് തന്നാലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അവര് വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓണം ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ മമ്മൂക്ക ചോറ് വിളമ്പിത്തായിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ മമ്മൂക്ക കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചിരുന്നു എന്തായ അവസ്ഥ ബ്രഹ്മയുഗം ബ്രഹ്മയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയാനുള്ള കാരണം അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഈ വർഷത്തെ ബർത്ത്ഡേയും ഓണവും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂക്കയിലൂടെ ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈമിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നു കാരണം റഹ്മാനിക്കയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ വെറൈറ്റി ആയ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി പൊട്ടിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആ രണ്ട് പടത്തിലെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഓളം തന്നെ പടത്തിനും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മയുഗത്തിന് ബാക്കി എല്ലാ പടത്തിലും ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവാറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിൽ അത് പക്ഷെ പ്രണയവിലാസം ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നവും നടന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ സത്യം സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ സത്യമാവട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സോ മച്ച് മഞ്ജു സോ മച്ച്